তোমরা সবাই ভালো আছো ভালো আছো গুড মর্নিং ফ্রেন্ড সুদিত্তা সোয়ালের আর একটা নতুন ব্লগ এ তোমাদের স্বাগত জানে সকাল সকালে স্নান পুজো হয়ে গেছে আর স্নান পুজো করেই অর্ণাকে ঘুম থেকে তুলেছি আর ঘুম থেকে ওঠার পরে না ও রান্না বাটি করতে বসে গেছে বই নিয়ে পড়তে বসে গেছে খাওয়া দাওয়া বাদ ওই সব কাজ তারপরে বলে পাপা কেন উঠছে না পাপা সকালে এসে ঘুমিয়েছে ওকে পাপাকে তুলতে হবে না তুমি আগে ব্রাশ করো খাও পাপা টিফিন বানাই তারপরে না হয় পাপাকে রাখা যাবে এখন সবে ওই নটা বাজে আমার আজকে নটার মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে গেছে আসলে ওর দিন থেকে ফেরার পরে আমি আর একটুক্ষণ ঘুমিয়েছি কিন্তু আজকে আর ঘুমাইনি কারণ কাল রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছি কাল দুপুরে তো ঘুমানো হয়নি তো তার জন্য ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল তো আমি কাল মোটামুটি এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘুম নিয়ে গেছি আর যার কারণে সকাল সকাল ঘুমটাও ভেঙে গেছে তো ঘুম ভেঙে এখন গেছে বসে বসে ভিডিওটা এডিট করলাম তারপরে স্নান জামা কাপড় ধোয়া যা যা কাজ ছিল সেগুলো করে পুজো দিয়ে তারপরে অর্ণাকে তুলেছি অর্ণাকে তুলেছি বলাটা ভুল হবে অর্ণা নিজে থেকেই উঠে গেছে তারপরে ঠাকুর প্রণাম করলো তারপরে যে বলছি চলো মা জলটা খেয়ে ব্রাশটা করে নিই জল খেতে দিয়ে এলাম আর এখানে আমি গাছে কলগেট লাগাচ্ছিলাম তাই আর ওই বই নিয়ে পড়তে শুরু করি হ্যাঁ করো কোথ করবে দেবে হুম করে ধরে নিয়ে এসে এখন ব্রাশ করানো হলো এবার খাওয়ানো হবে তারপরে সকালে জল খাওয়া বানানো হবে তাই ডিউটি থেকে ফিরে ব্রাশ করে স্নান করে নিল তারপর বলছে আজকে সকালবেলার খাবারে কি বানাচ্ছ আমি কিছুই বানাবো না আজও তোমাকে মুড়ি খেতে হবে বলো ঠিক আছে বলে জল মুড়ি খেয়ে শুয়েও গেছে জানো কদিন আগে আমি ওকে বলেছিলাম যে শশা আনবে তো রোল বানাবো তো ও ভেবেছিল আজকে রোলটা বানাবো তো রোল বানালে আমি একটু দেরি করেই বানাবো আমি মজা করে বলেছিলাম যে আজকে কিছু বানাবো না তখন বলো তুমি রোল বানাবে বলছিল না আমি আজকে রোল খেতে হবে না কালকে মাংস পেয়েছো না আজকে রোল খাওয়ার দরকার নেই কালকে বানিয়ে দেবো বললো ঠিক আছে তাহলে আমি জলমুড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছি আমাকে আর ডাকবে না কথাটা শুনে বোঝা গেল যে বাবুর একটু রাগ হয়েছে তাই আমার ঠিক আছে এখন জলমুড়ি খাচ্ছে খা নটা দশটা নাগাদ তো উঠবে নটা দশটা নয় ওই দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ তো ঘুম থেকে উঠবে ততক্ষণে আমার রোলটা হয়ে যাবে যে স্নানের আগে আমি ময়দাটা মেখেও রেখে গেছিলাম অর্ণাকে খাইয়ে নিই তারপরে মা মেয়ে দুজনে মিলে রোল ভাজবো তাই তো রোল বানাবো তো হ্যাঁ হ্যাঁ রুটি খাবে তো তুমি আগে অল্প করে একটু কিছু খেয়ে নাও তারপরে রুটি খাবে বিশাল তুমি রুটি খাও সেটা আমার জানা আছে নাম মাত্র খাবে গো খাবে না ওই জন্য ওকে অন্য কিছু একটু খাইয়ে দিই তারপরে রুটি খাবে তো খাবে না তো খা ঠিক আছে এখন বলে দেখো টাটা খেয়ে নেই তারপরে কথা বলবো হ্যাঁ বলে খেয়ে নেই তারপরে কথা বলবো ওখানকার মতো যদি বলছে আমি এখানে কিনতে পাওয়া যেত তাহলে কষ্ট করে বাড়িতে বানাতাম না ইচ্ছে করলেই বাজার থেকে কিনে খেতে পারতাম কিন্তু যেহেতু ওখানে পাওয়া যায় না তাই নিজেদেরকেই বাড়িতে বানিয়ে খেতে হবে তবে এবার বাড়ি গেলে মন শান্তি করে ওখানকার খাওয়ার সব খেয়ে আসবো বিশেষ করে চাউমিন আর মোমো যেহেতু তো আমার খুব ফেভারিট বিরিয়ানিও আমি খুব ভালোবাসি কিন্তু বিরিয়ানি তো এখানে কিনতে পাওয়া যায় বিরিয়ানি 
ইচ্ছে করলে কিনে খেতে পারবো যদিও একটু দামটা বেশি ওই মোটামুটি তিরিশ চল্লিশ টাকার হেডফেড আছে ওখানে মোটামুটি একশো টাকায় তুমি বিরিয়ানি পাবে আর এখানে একশো টাকায় কোনো বিরিয়ানি পাবে না মোটামুটি শুরু ওই একশো চল্লিশ পঞ্চাশ এরকম কি ওই চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা ডিফারেন্স কিন্তু মোমোর দামটা বিশাল ডিফারেন্স একবার তো এনেছিলাম তোমাদের বলেছিল না যে ছ পিস মোমোর দাম নিয়ে নিয়েছিল দুশো উনিশ টাকা আর ওখানে পাওয়া যায় ষাট সত্তর টাকায় ছ পিস মানে কতটা দামের পার্থক্য দেখো তো ওই জন্য বলেছি আমি এবার যখন বাড়ি যাব কিছু খাই আর না খাই মোমো আর চাউমিনটা তো আমি খাবো রয়না টাকা অবশ্য বলে দিয়েছে যে ও খাবে না মানে ও মোমোটা খাবে না চাউমিনটা খাবে ওর মোমো খুব একটা ভালো লাগে না ওই জন্য ও মোমো খাবে না তবে আমাকে খাওয়াবে ভেবেছি ওটা হলেই হবে তুমি খাও আর না খাও আমি খেলেই হবে মোটামুটি রোল বানানো আমার কমপ্লিট মানে আমাদের দুজনের হয়ে গেছে শুধু বাকি অর্নারটা আমরা খাবো আর অর্নার খাবো না তারপর হয় না আমরা যেহেতু বড় মানুষ ওই জন্য একটু বড় করে পরোটাটা বানিয়েছি আর অর্নার তো ছোট্ট মানুষ ওই জন্য ছোট্ট একটা পরোটা রোল কিন্তু একেবারে রেডি প্রত্যেকবার আমরা খবরের কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে খাই দেখো আজকে দোকানের মতো সাদা কাগজ দিয়ে মুড়িয়েছি সেদিন একবার একটা সাদা প্যাকেটে করে কি একটা এনেছিল তো প্যাকেটটা আমি গুছিয়ে রেখে দিয়েছিলাম তো এটা দিয়ে কেটে আজকে মুড়িয়ে নিলাম বেশ দোকানের মতো দেখতে হয়েছে ওর নাকে তো কাগজ দিলাম না ওর না আবার কি বলবে কি জানি ও হয়তো বলবে মা আর বাবা নিয়ে নিয়েছে কাগজ আমাকে দেয়নি কাগজে মুড়িয়ে দাও समस्त कि रेडी खावा सर राना बानना शसा रेखे खोसा <laughs> बाबा मारे कागज आगज नहीं
चुमुक बजारे दिखे बोलो एक दाम दस टाइम खुजे पाए कुंदली चलो गाम ट्रेने 
স্কুলে যাবি ও আচ্ছা স্কুলে যাবে বলছে আমি বুঝতে পারছি না স্কুলে যাবে শুনেছ প্রত্যেক দিন আমাকে এরকম বলতে থাকে মা আমি স্কুলে যাব গাড়ি করে স্কুলে যাব আর কটা মাস বাবা কটা মাস আর কটা মাস পরে তোমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবো তুমি স্কুলে যাবে প্রতিদিন মা তোমায় ছাড়তে যাবে আনতে যাবে ঠিক আছে বসম তেলটা মাখিয়ে দিয়ে স্নান করাবো আরে বারোটা বাসতে যায় হ্যাঁ স্কুলে যাবো স্নান করে নেই স্নান করে যেতে হয় এমনি এমনি যেতে নেই জামা কাপড় গুলো তুলতে হবে শুকনো হয়ে এলো মনে হচ্ছে হ্যাঁ গাই এখানে তো সকাল থেকে রোদ লাগে না তো ঘন্টা দু একের মধ্যে জামা কাপড় শুকনো হয়ে যায় তাড়াতাড়ি করে তুলে নিতে হবে নাহলে প্রচন্ড গরম হয়ে যায় এরে কি করছো এগুলো কোথা থেকে শিখেছিস আর এরকম গলায় সেই লেগেছে এগুলো কোথা থেকে শিখলো গা চুল কাটতে থেকে কোনোদিনও নিয়ে যায়নি এ তো ভালো বুদ্ধি নাপিত হয়েছে নাকি হ্যাঁ নাপিত সেজেছে তুমি ভালো করে চুল কাটেছো সাইজ হয়েছে সুন্দর সুন্দর সাইজ করেছে দাঁড়াও আরো কি বাকি আছে দাঁড়াও যাবি না এই তো চিরুন আছে এখানে যেটা করছি সেটা কর তাড়াতাড়ি কাজ করা শেষ কর দিলে স্নান করতে হবে পাকু বুড়ি সব কাজ শিখে গেছে অর না কি হচ্ছে এটা অর না না এই ভিডিও করছি বলো কি করছো বলো সবাই শুনুক কি করছো চলছে বাবা কি সুন্দর নাইস নাইস আবাল 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 করে দাও আবাল করে দাও টাকা তা দাও পাপার গরম লাগছে ছেড়ে দে আর করিস না দেখো তার পাপা গরম লাগছে বলে কাঁথাটা খুলে দিল আবার নিয়ে এসছে পাপার করি এ কতক্ষণ চলবে এরা স্নান হবে না স্নান হবে না বাঁদর সাইজ করতে হবে না তোমাকে ছেড়ে দাও যা সাইজ করি সাইজ আজকে পেয়েছিস পাপাকে সারাদিন ঠিক যা করার করে নে আজকে বলো প্রত্যেক দিন তো বেরু করতে বেরিয়ে যাও আজকে তো বেরোও নি আজকে আমি একটু খেলা করে নি তোমার সাথে দাঁড়িয়ে পর দাঁড়িয়ে পর দিলে হবে হ্যাঁ এই তো এবার রেখে দাও হ্যাঁ হয়েছে যার সাইজ করতে হবে না থাক হয়েছে হয়েছে আর নয় চান করে আসি দিলে টাকা দেবে চলে পালে আয় মা সোনা মা চলে এসো ও আর করতে হবে না স্নান করে আসি জল গরম হয়ে গেলে পারবি না স্নান করতে মা পারে আসো মা আর জল গরম হয়ে গেলে গায়ে নেওয়া যাবে না চলে এসো যে কটা জামা কাপড় শুকনো হয়েছে সে কটা তুলে নিলাম আর যেগুলো শুকনো হয়নি উল্টে পাল্টে দিয়ে এসছি এখন যাই ওর নাকে তুলি গামলা থেকে আমার স্নান শেষ হয়নি গামলার মধ্যে বসে আছে কোথায় গেল দেখা যাচ্ছে না ভেতর থেকে ওই রে এই যে ওকে তুলতে হবে ধরো তার আগে দেখি তরকারিটা কত দূর কি হলো অর্ণার তরকারিটা বসিয়ে গেছিলো এই যে হয়ে গেছে ও খুব বেশি ঝোল খেতে চায় না ওই জন্য ঝোলটা পুরো শুকনো করে দিয়েছি আর এই যে এদিকে আছে আমাদের কুন্দলি ভাজা আর এখানে আছে মাছের টক কি ছোট বাটি সেইখানে কোথায় আছে সে তো সবসময় নিয়ে সেখানে খেলে বিছানায় তো সকালবেলা নিয়ে খেলছিল দেখছিলাম দেখতে হবে বিছানায় তো সারাদিন বসিয়ে রাখে না আর এখানে অর্ণার ছোট আর এদিকে জলটা ফোটাতে বসিয়েছি সে সকালবেলা জল ফোটানো হয়নি জল ছিল বলে বললাম যে দুপুরবেলায় ফোটাবো তাহলে রাতে ভরবো 
রাতেও ঠান্ডা হবে কিনা কি জানি জলটা গরম হয়েছে এখনো ফোটে জলটা ফুটুক ততক্ষণ আবার অর্ণাকে গাটা মুছিয়ে দিই জোর করে না তুললে আবার উঠবেই না আস্তে দাঁড়া এখানে গাজরটা বন্ধ করেই যাচ্ছি আজকে বিকালবেলা বাচ্চারা খেলা করছে না ওই জন্য অর্ণা বায়না ধরেছে মা ঘুরতে যাব চলো কালকে এত করে বললাম যে চলো মা ঘুরে আসি এখানে বাচ্চাগুলো খেলছিল বলে যেতে চাইছিল না আর আজকে ঘুম থেকে উঠে দেখছে বাচ্চারা খেলছে না খেলছিল যখন আমরা খাওয়া দাওয়া করে ঘুমোতে গেছিলাম তখনই খেলছিল আর এখন খেলা বন্ধ করে দিয়েছে ওই জন্য বায়না করছে বা চলো ঘুরতে যাব বললাম যে জামাটা চেঞ্জ করে দিই দাও না ও জামা চেঞ্জ করবে না এই জামা পরেই যাবে তো তাই ওর জামাটা চেঞ্জ করিনি আমি নাইটিটা চেঞ্জ করে চুড়িদারটা পরে নিয়েছি চলো একটু ঘুরে আসা যাক আজও হালকা মেঘলা মেঘলা ওয়েদার হয়েছে কিন্তু বৃষ্টি হবে কিনা জানি না কাল তো অত কালো করে মেঘ জমলো কিন্তু তাও বৃষ্টি হয়নি হ্যাঁ গাই তোমার যেতে হবে না ওই আয়ানরা গেল ওই জন্য বলছে গাই করে আমি দেবে না ঠিক আছে এইখানে থেকে কথা বলো এইখানে থেকে কথা বলো কি এইখানে দাঁড়া কিছু বলবে না বাইরে আছিস তো তুই কিচ্ছু বলবে না এইখানে দাঁড়িয়ে কথা বলো সেইখানে দাঁড়া যাবি না এগোবি না তাকে আমার দিকে না যেতে নেই বাবা ভবু কাছে যেতে নেই এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলো তাকে আমার দিকে সেইখানে দাঁড়া ভবু গায়ে হাত দিতে নেই দূরে থেকে কথা বলতে হয় হ্যাঁ না দিদি আসছে হ্যাঁ দিদি আসছে তুমি দেখতে পেয়ে গেছো দিদিরা আসছে এই বউ বউ দেখছে দেখতো ওকে দেখেছিস ডক দেখছে যাবি না এইখানে দাঁড়া হ্যাঁ দিদি আসছে দিদির বাড়িতে যাচ্ছে দিদি দিদির বাড়ি ওইটা না দিদি বাড়ি যাচ্ছে পালে এসো হ্যাঁ আচ্ছা নৌকা যাবো মাস নিয়ে নিই তারপর নৌকা যাবো কাটিং কারণে গেলে টাইম লাগে ছোটা বাচ্চা হয় না ছোট ছোট মাছ হলো পুঁটি মাছের কথা দেখতে মনে হলো ওই জন্য নিবো ভাবলাম একটু নিয়ে নিয়েছি পাঁচশো নিয়েছি বেশি নেই না সেখানে কেটে দিবে নাকি আমি কাটবো আগে রান্না বসাই তারপরে এগুলো কাটবো তোমার নাহলে দেরি হয়ে যাবে ঘুরতে ঘুরতে আজকে ওই পুকুর দিকে চলে গেছিলাম আর পুকুরের ধারে গিয়ে তো দেখলাম সমস্ত জাল টাল তুলে দিয়ে মাছ সমস্ত উঠিয়ে দিয়েছে অনেক রকমের মাছ ছিল কিন্তু আমার না এই ছোট মাছগুলো বেশি পছন্দ হলো এই রকম পুরো পুঁটি মাছের মতো দেখতে না তো দেখেই ভাবলাম নিয়ে নিই কি মাছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কিন্তু পুঁটি মাছের মতো দেখে আমার মনে হলো তো ভাবলাম পুঁটি মাছ তো পাওয়া যায় না কিছুটা না হয় নিয়ে নিই ওরা বলছিল আর একটু বেশি করে নিতে আমি বললাম না আমাকে হাফ কেজিই দাও বাবা বেশি নিয়ে আমি কাটতে পারবো না এখন আমার কাটতে সময়ও হবে না আগে জামাটা পাল্টে যাই সন্ধ্যাটা দিই তারপরে রাতে রান্না বসাই রান্না করতে করতে মাছ কাটবো এছাড়া কোনো উপায় নেই অর্ণার পাপা সন্ধ্যেটা দিয়ে দিয়েছে বলে তাড়াতাড়ি করে মাছটা কেটে রান্না বসাতে পেরেছি তবে এই মাছ বাড়িতে এনেছি বলে আমাকে কিন্তু অনেক বকা শুনতে হয়েছে কেন মাছ এনেছি জানো মাছ তো কেটে দেয় না ওখান থেকে মাছ কিনলে তুমি কেন মানতে গেলে এতদিন পরে পুঁটি মাছ দেখে না সত্যি ইচ্ছে হলো একটু পুঁটি মাছ ভাজা খাবো কি তরকারি খাবো পুঁটি মাছ তো সচরাচর পাই না না আমি এই প্রথম এখানে পুঁটি মাছ দেখতে পেলাম আর চোখের সামনে এত বড় বড় পুঁটি মাছ দেখলে কাটা নিতে ইচ্ছে হয় বলো তাই আমিও নিয়ে নিয়েছি তাও তো আমি হাফ কেজি নিয়েছি তো বলছিল এক কেজি নেওয়ার কথা বললাম না এক কেজি নিলে আমার কাটার লোক নেই তারপরে আজকে নাইট সিটে ডিউটি আছে তুমি আমাকে হাফ কেজি দাও তো হাফ কেজি মাছ নিয়েছো আমাকে বকা শুনতে হলো মানে আজকে এই মাছ আনার জন্য বকা শুনতে হবে আমি কখনোই ভাবিনি তো শুনতে হয়েছে কিছু করার নেই তো আমি রেগে বলেছি আমি আর কোনো দিনও মাছ আনবো না মাছ না থাকলেও আমি আনবো না আর মাছ থাকলেও আমি আনবো না তবে এটা সত্যি ও যদি সন্ধ্যাটা না দিয়ে দিত তাহলে কিন্তু আমার মাছ কাটতে আরও দেরি হতো ও সন্ধ্যা দিয়ে দিয়েছিলো বলে আমি তাড়াতাড়ি করে মাছটা কেটে সবজি আরও কাটাকুটি করে নিয়েছি আজকে রাতে রান্না করব ফুলকপি আলু দিয়ে মাছের ঝোল সেদিন যখন রুই মাছটা এনেছিল তো মাছের মাথা দিয়ে ফুলকপি আলু ঝোল করতে বলেছিল তো আজকেই করছি কারণ ওর কালকে একটা কাজ পড়ে গেছে তো কালকে হয়তো ডিউটি থেকে এসেই ও বেরিয়ে যাবে আর ফির বেশি বিকালবেলা দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার সময় হবে না তাহলে আমরা রাতের বেলা করে দিই আর পুঁটি মাছগুলো কাটার সময় দেখলাম না একটু নরম হয়ে গেছে পুঁটি মাছ মানে তো জানো তাড়াতাড়ি যদি না কেটে ফেলো তাহলে তো নরম হয়ে যাবে কখন ধরেছে আমি ঠিক জানি না দেখলাম বরফ দেওয়া আছে তার মধ্যে আমি নিয়ে এসেছি তারপরে এসে কেটেছি একটু তো সময় লেগেছে তার মধ্যে একটুখানি দু তিনটে 
পেট টা একটু খেটে গেছিল আর দু তিনটা নিয়ে নিয়েছি বড় বড় মাছ যেহেতু ছ পিসই ভাজা করলাম অর্ণা তো ছোট মাছ অতটা খেতে পারে না তো সেই জন্য তিন পিস করেই ভাজা করছি অর্ণা খাই খাবে না খায় তো আমরা খাবো তো ভাজা বসিয়েছি না অর্ণার পাপা দেখেনি তো এসে জিজ্ঞাসা করছে মাছ ধুয়ে কি ফ্রিজে ভরে দিয়েছে আমি বললাম হ্যাঁ ভরে দিয়েছি তোমার তো এই মাছ পছন্দ না কি করবো বলছে ভাজা করলে না আমি ভাজা আজকে করা হবে না আমি এই পচা মাল এনেছি আমি খাবো বলছে না না আমি সে কথা বলিনি ছোট জায়গা বন্ধ হয় ওই জন্যই বললাম যে এরকম না কাটি মাছ আমরা যেখানে মাছ কেটে দেবে সেখান থেকে নেবে বাজারে সত্যি তো বলতে পুটি মাছ দেখতে পাওয়া যায় আমি প্রথম এখানে পুটি মাছ দেখতে পেলাম তুমি এর আগে কখনো পুটি মাছ দেখেছো বাজারে হ্যাঁ দেখো এই না আমি আজকে প্রথমে ভাবলাম যেটা পুটি মাছ অন্য কোনো মাছ আমি মাছগুলোকে দেখলাম মনে হলো যেন রুই মাছের বাজার তারপর ভালো করে দেখলাম যে না পুটি মাছই তো মনে হচ্ছে তাহলে অল্প করে একটু নেওয়া যেতে পারে শেষ আচ্ছা চলো প্যান পরিয়ে দিই ওর ছিস পেছে আমাকে বলেনি জানো একা একা পটিটা নিয়ে টানছে ওর বাবা বলছে ওর ছিস পেছে কেন তুমি ছিস করিয়ে দাও নি ও হিস বলতে পারে না ছিস বলে চলো প্যানটা পরিয়ে দিই দাও দেখেছো পাপা খুলিয়েছে মানে পাপাকে বরাত এই একটা জিদ আছে আমার মেয়ের চলো পুটি মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার বড় মাছগুলো ভেজে নি তারপরে আবার ফুলকপি আলু ভেজে রান্না বসাতে হবে এদিকে আমার ফোনে চার্জও কম দুপুরবেলা ভিডিও আপলোডে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি আর চার্জে বসানো হয়নি আচ্ছি রান্না করতে করতে একটু চার্জে বসিয়ে দিই কারণ তার পরে যখন ঘুমোতে যাবো তখন তো নিজের মতো করে একটু ফোন দেখবো এখন যদি চার্জে বসিয়ে না রাখি তখন কিন্তু ব্যাটারি থাকবে না তো চলো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই রাখছি ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে আজকের মতো সব্বাইকে টাটা